உலகின் பல்வேறு நாடுகளுக்கும் சென்றிருக்கிறார் எனவே இந்த நூலை பிடித்து பார்த்தால் உலகம் முழுக்க பயணம் செய்யக்கூடிய அனுபவம் நமக்கு நிச்சயம் ஏற்படும் அச்சு ஊடக காலம் தொட்டு ஊடகங்களின் இன்றைய மாற்றம் வரை அவர் ஏற்படுத்தியுள்ள தாக்கத்தை இந்த நூலில் பதிவு செய்துள்ளார் திரு பாஸ்கர் அவர்கள் அவருடைய கட்டுரைகள் செய்திகளுக்கு பின்னால் இருக்கக்கூடிய ஆர்வம் அணுகுமுறை தெளிவான சிந்தனை ஆகியவை இன்றைய பத்திரிகையாளர்களுக்கு மிகப்பெரிய பாடமாக விளங்கிக் கொண்டிருக்கிறது அவசர நிலை காலம் குறித்த அவரது பதிவுகள் முக்கியமானதாக உள்ளது மிசாவில ஓராண்டு காலம் சென்னை சிறையில இருந்த வந்தால் நான் எனவே அந்த உரிமையோடு இதை நான் இங்கே குறிப்பிட்டு காட்டியிருக்கிறேன் மனித உரிமைகள் மீதான பாஸ்கர் அவர்களின் ஆர்வம் இதன் மூலம் வெளிப்படுகிறது இந்த துறைக்கு தான் வந்த காலத்தில் பெண் பத்திரிகையாளர்கள் குறைவாக இருந்தது குறித்து பதிவு செய்துள்ளார் ஆனால் இன்று ஏராளமான பெண்கள் பத்திரிகையாளர்களாக வந்திருக்கிறார்கள் அவர்கள் மிக சிறப்பாக செயல்பட்டு வருவதையும் பார்க்கிறோம் மேலும் தலித் பத்திரிகையாளர்கள் பிரதிநிதித்துவம் மிக குறைவாக இருக்கிறது என்று அவரது ஆதரவானது சமூக நிதி குரலாக வெளிப்பட்டுள்ளது ஓரளவு உண்மைதான் இதனை உணர்ந்துதான் ஒடுக்கப்பட்ட சமூகத்து இளைஞர்கள் அரசு பள்ளிகளில் படித்தவர்களில் இதழியில் ஆர்வம் கொண்டவர்களுக்கு இலவசமாக இதழியல் பயிற்சியை லைலா கலையுடன் இணைந்து தமிழ்நாடு அரசு வழங்கியது எல்லாருக்கும் எல்லாம் இந்த திராவிட மாநில ஆட்சி நோக்கத்தை நான் சொல்லி வருகிறேன் என்றார் சமூக நீதி எந்த அளவுக்கு பயன்படுத்தப்படுகிறது என்பது குறித்தும் மண்டல ஆணையத்தின் பரிந்துரையை பிரதமர் வி பி சிங் அவர்கள் அமல்படுத்திய பிறகும் சமூக நீதிக்கு எத்தகைய தடைகள் விழுந்தன என்பதையும் இந்த நூலில் சுட்டிக்காட்டியிருக்கிறார் இத்தகைய சமூக நீதிக்காகத்தான் நாங்கள் தொடர்ந்து குரல் கொடுத்துக் கொண்டிருக்கிறோம் என்பதை பாஸ்கர் அவர்களுக்கு நான் நேரத்தில் தெரிவித்துக் கொள்ள கடமை கொண்டிருக்கிறேன் இந்த நூலில் திராவிட முன்னேற்ற கழகம் பற்றி ஏதாவது வருகிறதா என்பதை ஆர்வத்துடன் தேடி பார்த்தேன் பத்திரிகையாளர் பாஸ்கரிடம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஏழாம் ஆண்டு ஒன்றிய அரசின் கல்வி அமைச்சகத்தை சார்ந்த ஒரு பெண்மணி கேட்டிருக்கிறார் நீங்கள் தென்னகத்திலிருந்து வருகிறீர்கள் திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தை பற்றி சொல்லுங்கள் என்று கேட்டிருக்கிறார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஏழு தேர்தலில் திமுக சிறப்பாக செயல்பட்டது அவர்களது பணி தேர்தலோடு நின்றுவிடவில்லை அதன் தொண்டர்கள் இப்போது சிறப்பாக செயல்பட்டு வருகிறார்கள் இந்த வேகத்தில் தொடர்ந்து செயல்பட்டால் இன்னும் பத்து பதினைந்து ஆண்டுகளில் அவர்கள் ஆட்சிக்கு வந்தால் ஆச்சரியப்படுவதற்கில்லை என்று சொல்லியிருக்கிறார் அவர் சொன்னது போல பத்து ஆண்டுகளில் அதாவது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆண்டு திமுக ஆட்சிக்கு வந்தது திமுக மிக சிறப்பாக செயல்பட்டு வருகிறது என்று பாஸ்கர் அவர்கள் சொன்னதை அந்த அதிகாரி ரசிக்கவில்லையா பேரகர் அண்ணா அவர்கள் திராவிட நாடு கேட்டுக்கொண்டிருந்த காலம் அது அதனை மனதில் வைத்து தெற்கு பிரிந்து விடும் என்று சொல்கிறீர்களா என்று அவர் கேட்டிருக்கிறார் அந்த சிந்தனையிலும் மாறுதல் வரும் என்று பாஸ்கர் அவர்கள் சொல்லியிருக்கிறார்கள் அவரது தொலைநோக்கு சிந்தனையை இதன் மூலமாக அறியலாம் இந்தியாவை காப்பாற்றுவதற்காக இந்தியாவின் பாதுகாப்பே முக்கியம் என பேரகர் அண்ணா அவர்கள் திராவிட நாடு கோரிக்கையை கைவிட்டார்கள் அந்நிய நாட்டால் இந்தியாவுக்கு ஆபத்து வந்த காலம் அது வீடு இருந்தால் தான் ஓடு மாற்ற முடியும் என்று விளக்கம் அளித்து இந்த நிலைப்பாட்டை எடுத்தார் பேரறிஞர் அண்ணா அவர்கள் இதே போன்றுதான் இந்தியாவின் பன்முகத்தன்மைக்கு இன்று ஆபத்து வந்திருக்கிறது வேற்றுமை ஒற்றுமை என்ற தத்துவத்திற்கு ஆபத்து வந்திருக்கிறது மத சார்பின்மைக்கு ஆபத்து வந்திருக்கிறது சமூக நிதியை சிதைக்க பார்க்கிறார்கள் இவை அனைத்தையும் சிதைப்பது மூலமாக இந்தியாவை சிதைக்க பார்க்கிறார்கள் இதனை அரசியல் தளத்தில் அரசியல் இயக்கங்கள் ஆகிய நாங்கள் கடுமையாக எதிர்க்கிறோம் இந்தியாவை காப்பாற்றும் பணியில் ஊடகங்களும் தனது பங்களிப்பை செலுத்த வேண்டும் என்று இந்த நிகழ்ச்சி மூலமாக நான் கேட்டுக்கொள்ள விரும்புகிறேன் ஆட்சி பொறுப்புக்கு வந்த பிறகு இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டம் தான் என்னுடைய வேதம் என்று சொல்லி 
நாடாளுமன்றத்தையும் அரசியலமைப்பு சட்டத்தை வழங்கியவர் பிரதமர் இப்போ அரசியலமைப்பு சட்டத்துக்கு எதிராகவே செயல்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறார் இதனை நாட்டில் உள்ள அனைத்து மக்களும் உணர்ந்து இந்த போக்கை எதிர்க்க வேண்டும் இங்கு கூடியிருக்கும் எனது மலையாள சொந்தங்களுக்கும் கேரளத்தில் வாழக்கூடிய சொந்தங்களுக்கும் நான் சொல்லிக் கொள்வது தமிழ்நாடும் கேரளமும் நாட்டை காக்கின்ற முயற்சியில் இரட்டை குழு துப்பாக்கியாக செயல்பட்டு ஒட்டுமொத்த இந்தியாவுக்கும் ஒட்டுமொத்த இந்தியாவுக்கும் விதிகளை ஏற்படுத்தி தர வேண்டும் அதே போல் ஊடகங்களும் பொய் பரப்புரைகளுக்கும் திசை திருப்பொருளுக்கும் முக்கியத்துவம் தராமல் விடுதலை போராட்ட காலத்தில் சொல்லப்பட்டதைப் போல மீண்டும் செயல்பட வேண்டும் என்று கேட்டு இந்த சிறப்பான நிகழ்ச்சியில் உங்கள் அனைவரையும் சந்திக்கின்ற வாய்ப்பினை பெற்றமைக்காக நான் மீண்டும் ஒரு முறை என்னுடைய இதயபூர்வமான நன்றியை வணக்கத்தை தெரிவித்து என் உடையை நினைவு செய்கிறேன் நன்றி தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் முதலமைச்சருக்கு நிகர் முதலமைச்சர் மட்டுமே ஐயா உங்கள் எண்ணத்திற்கேற்ப எல்லோருக்கும் எல்லாம் என்ற கனவு விரைவில் நிறைவேறும் அன்பு வல்லட்டும் அறம் வல்லட்டும் நன்றி மாண்புமிக தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் அவர்களுக்கு பிரியுள்ளவரே ஈ யோகத்தின மிக வேகான் இவிட எத்தி சேர்ந்தான் எங்களோட அதிதி Aras Babu wants to hand over. This is self-explanatory. Uh, this seeks to have an exchange of journalism students between Kerala and Tamil Nadu, as also to uphold the secular values of journalism. That's all I have to check. Nandi, sir. பிரியுள்ளவரே ஈ யோகத்தின் மிக வேக இவிட எத்தி சேர்ந்த ஞங்களுட அதிதி புத்தகத்தின் ஆதிய பிரதி ஸ்வீகரிச்ச முன் கேரள சம்ஸ்தான வித்யாபியாச சாம்ஸ்காரிக வகுப்ப முன் மந்திரி